நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கு ஒரு சில ஜோதிட கேள்விகளுக்கு இன்றைக்கு பதில் தரலாம் அப்படின்னு இருக்கிறேன் சென்ற சில வாரங்களாக வந்து இதுக்கு வரல லைவுக்கு வரல ஆக இப்போதைக்கு சில லைவ் வீடியோக்களுக்கு சில கேள்விகளுக்கு பதில் கொடுக்கலாம் முதல்ல சில சந்தேகங்களுக்கு விளக்கம் கொடுத்தடலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா இருக்கு என்னன்னா ஜோதிடம்ன்றது ஒரு பலவிதமான காம்பினேஷன்ஸ் அடங்கிய சில நுணுக்கங்கள் அடங்கிய ஒரு கலை அப்படின்றத நான் அடிக்கடி கொடுத்துருக்குறேன் சொல்லியிருக்கிறேன் அதே நேரத்தில் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு விதி சொல்லுகிறேன் அந்த விதி வந்து சரியாக இல்லை அப்படின்ற நிறைய பேர் அந்த விதி அந்த விதியின்படி ஒரு ஒரு வீடியோ போடுறோம் அப்போ இந்த மாதிரியான விதிகள் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ அந்த விதிகள் வந்து சரியாக இல்லை என்னுடைய ஜாதகப்படி அந்த விதி சரியாக வரல அந்த இது நீங்கள் சொல்கிறது தப்பு அப்படின்ற மாதிரியான சில கமெண்ட்டுகள்லாம் வரும் அதை வந்து சில குறிப்பிட்ட கமெண்ட்டுகளை தேர்ந்தெடுத்து நான் படிக்கிறதும் உண்டு அந்த நேரத்தில் சில நேரம் நான் விளக்கம் கொடுக்காமல் கடந்தும் போயிருக்கிறேன் அதாவது நான் ஒரு விதி சொல்லுகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த விதியை புரிந்து கொள்வதற்கான அவங்களுக்கு அந்த ஞானம் வேணும் அப்படின்னு நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் ஜோதிடத்தில் நான் ஒரு விதி சொல்லுறேன் இப்போ உதாரணமாக சில கட்டுரைகளில் நம்ம போடுறோம் இந்த கட்டுரையில் இப்படிப்பட்ட அமைப்பு இருக்குது இந்த இந்த ஜாதகத்தில் இப்படிப்பட்ட அமைப்பு இருக்குது அப்போ நீங்களே சில நேரம் குழம்புறீங்க எப்படின்னா போன கட்டுரையில் இதை சொன்னீங்க ஒரு உதாரணமாக சொல்ல போனால் இப்போ சமீபத்தில் ஒரு சமீபத்தில் ஒரு விளக்கம் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா ஒரு ஜாதகர் விளையாட்டு வீரர் ஜாதகம்னு நினைக்கிறேன் அந்த விளையாட்டு வீரர் ஜாதகத்தில் என்ன கொடுத்துருந்தேன்னா ஐந்தாம் வீட்டில் வந்து பொதுவாக மீன லக்கணத்திற்கு அந்த ஐ லக்னாதிபதியாகி ஐந்திற்குடையவர் உச்சமாக கூடாது அப்படின்னு கொடுத்துருப்பேன் உபய லக்கணங்களுக்கு ஐந்தாம் அதிபதி உச்சமாக கூடாது ஆறாம் வீட்டில் ஒரு ஆறு ஆறு எட்டு பனிரெண்டில் அதிநட்பு ஸ்தானங்களில் நட்பு ஸ்தானங்களில் இருந்தால் உபய லக்கணங்களின் லக்னாதிபதிகளான குருவும் புதனும் மறைந்திருந்தால் தான் நன்மை நேரடியாக ஆட்சி உற்சம் பெறுகின்ற நிலைமையில் வந்து அவர் நல்ல பலன்களை செய்ய மாட்டார் அப்படின்ற சில விஷயங்களை கொடுத்துருப்பேன் அதோடு இன்னொரு விஷயம் அதாவது குரு என்பவர் அதிகமான ஒரு சுவர் இப்போ அந்த அதிகமான சுவர் அப்படிங்கிற நிலைமையில் இன்னொரு அதிகமான சுவரோடு அவர் இணையும் போது இணையும் பாவகத்தை அந்த அவங்க இருக்கிற பாவகத்தை கெடுப்பார் அப்படிங்கிறது மூண நூல்களில் ஒரு விதி அந்த மூண நூல்களில் உள்ள ஒரு விதியை நான் வேறு சில இடங்களில் சொல்லியிருப்பேன் இது இதை ஒரு முக்கியமான மைண்டில் சில துல்லியமான விதி விளக்குகளை நான் எப்போவுமே கவனத்தில் வச்சுக்கிறது வழக்கம் உதாரணத்திற்கு சில விஷயங்கள்லாம் சில அமைப்புகள்லாம் சொல்லியிருக்கிறேன் அதாவது வளர்பிறை சந்திரனும் குருவும் சேரும்போது அந்த இருக்கும் பாவம் அவர்கள் இணையும் பாவகம் கெடும் அப்படிங்கிற ஒரு விதி வளர்பிறை சந்திரனோடு குரு சேரக்கூடாது அப்படின்னு நான் ஒரு விதி சொல்லுவது அவர்கள் இருவரும் இணைந்திருப்பதை தான் குறிக்குது அதற்காக நம்ம வந்து இந்த ஒரு பிரபலமான நம்முடைய முன்னாள் தமிழக முதல்வர் கன்னியா லக்கணத்தில் பிறந்தவர் அவருக்கு வந்து வளர்பிறை அஷ்டமி நவமி திதியில் இருக்கிற சந்திரனோடு ஏழாம் இடத்துல குரு வந்து அதிக ஆட்சியோடு சேரும்போது அவருக்கு அந்த ஏழாம் இடம் அமைப்பு கெட்டு பலவீனமாகி மனைவி இல்லாத நிலமை இருந்தது மனைவிக்கு தாலி கட்டுறதுக்கே பயந்தார் அப்படின்ற ஒரு அமைப்புகள்லாம் சில உதாரணங்கள்லாம் கொடுத்துருந்தேன் இந்த அமைப்பை படித்த சில பேர் வந்து இந்த விளையாட்டு உயரர் பையனுடைய ஜாதகத்தில் ஐந்தாம் அதிபதி உச்சமாக கூடாதுன்னு இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து சந்திரனின் வளர்பிறை சந்திரனின் பார்வை வாங்கினது நல்லதுன்னு சொல்லியிருக்கிறீங்க அப்போ ஒரு ஜாதகத்திற்கு அவர்கள் இருவரும் அதிக சுபத்துவம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இன்னொரு ஜாதகத்தில் இது வந்து நிவர்த்தின்னு சொல்கிறீங்க அப்போ எங்கே எதை பொருத்தி பார்ப்பது இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஒரு விதியை சொல்லுகிறோம் அதற்கு ஒரு விதி விளக்கையின்னு சொல்லுகிறோம் எங்கே எதை பொருத்தி பார்ப்பதுன்றது உங்களுக்கு வந்து பழக பழக அனுபவம் வர வரத்தான் புரியும் இதில் கூட நான் ஒன்று சொல்கிறேன் எந்த ஒரு நிலையிலும் நான் எப்போதும் முரண்படுவதே இல்லை எப்போவுமே என்னை பின்பற்றுபவர்களுக்கு என்னை ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கு என்னை படிக்கிறவர்களுக்கு நீங்கள் ஒரு சில கால் புணர்ச்சினால் சில பேர் போடுறதும் எனக்கு சில இது தெரியும் சில ஜோதிடர்களே வந்து கால் புணர்ச்சினால் சில கீழே கமெண்டில் போடுவீங்க அவர்களுக்கும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையும் நான் எங்கேயும் நான் ஒரு முரண்பட்ட கருத்தை பதிவு செய்திருக்கவே மாட்டேன் அந்த முரண்பட்ட கருத்துக்குள்ள நீங்கள் உங்களுக்கான ஞானம் இருந்தால் அந்த ஞானத்தை வைத்து நான் சொல்லுகிற கருத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும் 
ஞானம் இல்லைன்னா நான் முரண்பட்டு ஒரு கருத்து சொன்ன மாதிரி தெரியும் இங்கே குருவும் வளர்வரை சந்திரனும் இணைந்து அந்த இணையும் பாவகத்தைத்தான் கெடுப்பார்கள்னு மூல நூல்களில் இருக்கு அனுபவத்திலே அது சரியாக வருகிறதே தவிர குருவும் சந்திரனும் பார்த்து கொள்ளும் நிலையில் அவர்கள் வந்து கெடுப்பார்கள்னு இல்லவே இல்லை இதான் இந்த பாயிண்டை யாருமே நீங்கள் புரிஞ்சுக்கல ஒரு ஜாதகத்தில் வளர்வரை சந்திரனோடு வலிமையான குரு சேரக்கூடாது என்று சொல்லி அந்த பாவகம் கெடும் என்று சொல்லியிருக்கிறேன் இன்னொரு விளையாட்டு வீரர் ஜாதகத்தில் அதே வளர்வரை சந்திரன் குருவை பார்த்தால் நல்லதுன்னு சொல்கிறீங்க அப்போ பார்வைக்கும் இணைவுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன அதையே யாருமே புரிஞ்சுக்க மாட்டேன்றீங்க நான் அந்த இடத்துல ரெண்டுமே சொல்லலையே இருவர் இணைவதை நான் சொல்லவே இல்லையே இந்த இடத்துல அந்த விளையாட்டு வீரர் ஜாதகத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா குரு தனித்து ஐந்தாம் இடத்தில் இருப்பது நல்லதல்ல அப்படின்னு நமக்கு உபதேசிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு வலுத்த குரு ஐந்தாம் இடத்துல அவர் கூட இங்கே கேளை யோகத்தில் கே ராகேதுகளோட கே கேதுவோட சேர்ந்திருக்கல தனித்த குருவாக இருக்கிறார் தனித்த குருவாக வக்கரமின்றி இருக்கின்ற ஒரு நிலைமையில் வந்து அவர் வந்து அங்கே குருதசியில் பலம் தர மாட்டார் அப்படின்னு சொல்லப்படுது புத்திர காரகனாகிய குரு தனக்காரகனாகிய குரு இரண்டு ஐந்தாம் இடங்களில் அல்லது அதிக சுபத்துவம் உள்ள குரு லக்னாதிபதியாக வரும்போது அவர் அதுக்கு தான் அவர் தனுசுக்கு எட்டில் மறைகிறார் தனுசுக்கு இருவர் உபய லக்னங்கள் தனுசுக்கு அவர் எட்டில் மறையும் போது யோக பலன்களையும் மீனத்திற்கு ஐந்தில் உச்சமாகும் போது யோக சாதகமற்ற பலன்களையும் செய்வார் சொல்லப்பட்டிருக்கு உபய லக்கணங்களுக்கு ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் அவர் மறையணும் அப்படின்றதுல எட்டாம் இடம் ஒன்று அந்த எட்டாம் இடத்துல தனுசுக்கு நல்ல பலன்களை செய்வார் என்ன பலன்களை செய்வார் தூர இடங்களுக்கு நகற்றி வெளிநாடு வெளிமாநிலங்களுக்கு செய்வார் அப்போ என்னுடைய கருத்துக்களில் ஒரு எழுத்தை ஒரு வார்த்தையை கூட நான் வந்து ரொம்ப தெளிவாக சொல்லுகிறேன் அந்த அந்த தெளிவாக சொல்வதில் நீங்கள் பார்க்கணும் என்ன பார்க்கணும் நான் எங்கேயுமே வந்து குருவை சந்திரன் பார்ப்பது நல்லதல்லன்னு சொல்லவே இல்லை குருவோடு சந்திரன் வளர்வரை சந்திரனாகி அந்த குருவும் ஒளிபருந்திய அமைப்பில் பங்கமின்றி இருக்கும்போது இருக்கும் பாவகத்தை கெடுக்கிறார் அப்படிங்கிறது கூட மணிகண்ட கேரளத்துடைய ஒரு விதி கேரளாவில் இதை அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க நம்முடைய அமைப்புலையும் நான் நிறைய ஜாதகங்கள் இதை பார்த்துருக்கிறேன் அதிக சுபத்துவமாக அந்த குரு இருக்கும் பொழுது அந்த பாவகத்தை கெடுக்கிறார் இந்த கெடுக்கிறார் அப்படின்றதுல நிறைய அர்த்தங்கள் இருக்கு சரி அதிக சுபத்துவம்ன்றது என்ன வேறு எந்த விதமான சனி செவ்வாய் போன்ற பாவக்கிரகங்களினுடைய தொடர்போ அல்லது வேறு எந்த விதத்திலையும் ராக கெடுக்கள் போன்ற பாவ அமைப்புகள் அம்சத்தில் பாவ அமைப்புகள் இது போன்ற தொடர்பு கூட இல்லாத நிலைமையில் அவர் வந்து அதிக சுபத்துவமாக இருப்பார் ஆகவே எங்கேயுமே நான் முரண்பட்ட தகவல்களை சொல்றது இல்லை பொதுவாக ஒரு வீடியோவில் பேசும்போதும் எழுத்துக்கள் எழுதும் போதும் நிதானமாக ஸ்பீடாக பேசுகிற மாதிரியும் இன்னொன்று நம்ம இப்போ சமீபத்தில் ஐயா திண்டுக்கல் சின்னராஜ் ஐயா கேட்டாங்க எப்படி தாங்க எழுதுறீங்க எப்போ பார்த்தாலும் பதிவுகள் வந்து கொண்டே இருக்கிறது தூங்குறீங்களா இல்லை என்ன பண்ணுறீங்க எழுதுறீங்கன்னா எப்படி தான் எழுதுறீங்க வர ராசி பலன் வருது ஐப்பசி மாத பலன்கள் வருது புரட்டாசி மாதம் ஆண்டு பலன்கள் குறுப்பயிற்சி பலன்கள் கேள்வி பதில்கள் கட்டுரைகள்னு வந்துக்கிட்டே இருக்கேன் உண்மையே சொன்னேன் நான் ஒரு ராத்திரி மூணு மணி வரைக்கும் நான் தூங்குறதே கிடையாது ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் தூங்குறேன் திருப்பி ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் ஆஃபீஸில் கூட திடீர்னு ஒரு அரை நேரம் உட்காந்துட்டு தூங்கிடுறேன் ஏன்னா சில நேரங்களில் ரொம்ப கமிட்மெண்ட்டில் போய் உள்ளே மாட்டிக்கிட்டேன் எழுதித்தான் ஆக வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு கமிட்மெண்ட்டில் மாட்டினது மா மாட்டினதுனால நான் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு கூட சொன்னேன் இவ்வளவு வேலை பழுவிலும் நான் நிச்சயமாக ஒரு முரண்பட்ட கருத்துக்களை சொன்னதே இல்லை புரிந்து கொள்ளும் உங்களுடைய அமைப்பில் தான் அதற்கு முரண்பட்ட அமைப்புகள் இருக்குமே தவிர என்னுடைய எழுத்துக்களில் கண்டிப்பாக அந்த முரண்பட்ட அமைப்புகள் இருக்கும் அப்படின்னு அப்படின்னு நான் இது பண்ணுறதே இல்லை நீங்கள் அதை புரிஞ்சுக்கிறது தான் இருக்கும் ஆனால் இதையும் கூட கமெண்ட்டில் படித்தேன் ஒரு 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 வாசகர் சொல்லியிருந்தார் குருஜி அவர்கள் வந்து பார்வையைத்தான் சொன்னார் இருப்பை சொல்லியிருக்கிறார் நான் இப்போ சொன்ன கருத்தை ஒருத்தர் சொல்லியிருக்கிறாரு ஆகவே ஒரு கருத்தை நான் சொல்லுகிறேன் உங்களுக்கு ஒரு முரண்பட்ட கருத்தாக இருக்குதுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா மற்றவர்கள் அல்லது என்னுடைய வீடியோக்கள் கருத்துரைகளை முழுக்க முழுக்க படிக்கணும் ஒரு ஒரு கண்டென்ட் வேணும்னா உடனே என்ன பண்ணுறீங்க எனக்கு அது வேணும் அப்படின்னு தான் கமெண்ட்டாக போட்டுறீங்க அதெல்லாம் ஏற்கனவே கிட்டத்தட்ட இந்த ரெண்டு மூன்றாண்டு காலத்தில் நான் வந்து ரெண்டாண்டு காலமாக வீடியோ போட்டுட்ருக்கோம் எட்டு வருடமாக எழுதிக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த எட்டு வருடமாக எழுதிக்கிட்டு இருக்கிற வீடியோக்கள் அத்தனையுமே நீங்கள் போய் மறுபடியும் பின்னாடி போய் பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுடைய சந்தேகங்கள் பெரும்பாலான சந்தேகங்கள் அனைத்திற்கும் என்னுடைய எழுத்துக்களிலும் வீடியோக்களிலும் இருக்கு பதில் இருக்கு ஆனால் அதை நீங்கள் தேடுறதுக்கு சோம்பல் பட்டு ஒவ்வொன்றா என்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறதுல பிரயோஜனம் கிடையாது இதே சம்மந்தமாக தான் இப்போ ஒரு இப்போ இப்போ நான் சொன்னது சம்மந்தமாக தான் ஒருத்தருடைய ஒருத்தரு
ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டுல அதிநட்பு ஸ்தானத்துல மறைந்தால் அந்த குரு வந்து நன்மைகளை செய்வார் அப்படின்னு சொன்ன கணிப்பு தவறுன்னு அவர் சொல்றார் கணேஷ்நாத் உங்க கணிப்பு தவறு ஐயா மன்னிக்கவும் நான் மிதுன லக்னம் ஆறில் குரு வக்ரம் ஆறில் குரு வக்ரம் பனிரெண்டில் இருக்கும் சூரியன் செவ்வாய் பார்வை குரு சனிச்சாரம் அம்சத்தில் துலாத்தில் ராகுவுடன் குரு இது வரைக்கும் குரு எனக்கு எந்த நல்லதையும் செய்யல வீண் அவமானம் தந்தார் வேலையை கெடுத்தார் வருமானம் சுத்தமாக இல்லை பெரிய பூஜ்யமாக உள்ளது வா வாழ்க்கையே பூஜ்யமாக இருக்கு ஆகவே குரு ஆறில் மறைந்தது கெடுதலே நீங்கள் சொல்வது தவறு என்னை மன்னிக்கவும் ஆனால் நீங்கள் பெரிய ஆச்சாரியார் நன்றி இந்த புரிந்து கொள்ளும் தவறுன்றதுக்காக தான் அந்த கமெண்ட்டை படிக்கிறேன் இப்போ தான் நான் சொன்னேன் அந்த விளையாட்டு வீரர் ஜாதகத்தில் குரு ஐந்தில் உச்சமானது அதற்கு எதிரில் உள்ள அந்த ஐந்தில் உச்சமானதற்கான வேறு ஒரு நிகழ்வு வளர்முறை சந்திரனின் பார்வை அதிலேயே நான் வந்து சொல்லியிருப்பேன் உபய லக்கணங்களுக்கு குரு புதன் ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டுங்களில் ஒரு நல்ல நிலைமைகளில் நல்ல நிலைமைகளில் அதிநட்பு போன்ற இடம் இடங்களில் நல்ல அமைப்புகளில் மறைவது நன்மையை தரும் அப்படின்னு சொன்ன கருத்தை இந்த கணேஷ் நாத் மறுக்கிறார் என்ன மறுக்கிறார் என்னுடைய ஜாதகத்தில் நான் எனக்கு மிதன லக்னமாகி ஆறாம் இடத்துல குரு இருக்குது இந்த ஆறாம் இடத்தில் குரு நீங்கள் சொன்னதைப் போல எனக்கு குருதசில நல்லதை செய்யல அந்த ஆறாம் இடத்து குருவோட நிலைமை அவர் விவரிக்கிறார் என்ன விவரிக்கிறார் ஆறில் குரு வக்கரமாக இருக்கிறார் பன்னிரெண்டில் இருக்கும் சூரியன் செவ்வாய் பார்க்கிறது குருவே சனிச்சாரம் அனுஷ நட்சத்திரத்தில் இருக்குன்னு சொல்றார் சனிச்சாரம் வாங்கி அம்சத்தில் துலாத்தில் ராகுவுடன் இருக்கிறார் இது வரைக்கும் எனக்கு நன்மை செய்யல இப்ப பாருங்க உபய லக்கணங்களுக்கு ஆறு எட்டு பன்னெண்டுல மறையிறது நல்ல பலன்களை தரும் பலவீனமாகிறது ஆனால் பலவீனமாகி நேர்நிலையில் வலுவிழந்து மறைமுகமாக வலுப்பெற வேண்டும்னு சொன்னேன் நான் முக்கியமாக ஒரு விஷயத்த சொல்றேன் சுபத்துவம் பாவத்துவம் எப்போது எங்கே எந்த கிரகமாயினும் பாவத்துவம் அடைந்திருந்தால் நிச்சயமாக அந்த கிரகம் நல்ல பலனை செய்யாது எல்லா விதிகளையும் எல்லா இடத்துலையும் பொது பொருத்தி பார்க்கணும் நான் அதிநட்பு வீடுன்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்க மிதன லக்கணத்திற்கு ஆறாம் இடத்துல உட்காந்து எனக்கு நல்ல பலன் செய்யலையே அதிநட்பு வீட்டில் தானே ஆறாம் இடத்துல உட்காந்துருக்கு நீங்களே சொல்கிறீங்க எதிரில் சூரியனோட இருக்கிறார் சூரியன் பார்க்கிறார் செவ்வாய் பார்க்கிறார் சனிச்சாரத்தில் இருக்கிறார் மிக மிக முக்கியமாக அம்சத்தில் அவர் துலாத்தில் ராகுவுடன் இணைந்திருக்கிறார் பாபத்துவம் வந்துருச்சு இல்லையா எங்கே எப்போது பாபத்துவ அமைப்பில் அதிகமாக கிரகங்கள் இருக்கிறதோ அவர்கள் எந்த நிலையிலும் உச்சமாக இருந்தாலும் ஆட்சியாக இருந்தாலும் நல்லது செய்ய மாட்டார் இங்கே துலாத்தில் அவர் ராகுவோடு இருக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னதே பெரிய அமைப்பு இப்போ உங்கள் ஜாதகத்தை பார்த்துட்டாலே ஏன் அந்த வேலை செய்யலைன்றது எனக்கு அப்படியே தெரிஞ்சிடும் ஆறாம் இடத்தில் ஒரு அதிநட்பு ஸ்தானத்தில் அவர் மீன லக்கணமாக இருக்கட்டும் மிதன லக்கணமாக இருக்கட்டும் மீனத்திற்கு ஆறில் அதிநட்பு ஸ்தானமான சிம்மத்தில் இருப்பார் அதற்கடுத்து அதிநட்பு ஸ்தானமான இதில் மிதனத்திற்கு ஆறில் இருப்பார் ஆறாம் இடத்தில் இருக்கும் பொழுது அவர் அங்கேயே சுபத்துவமாக இருக்கும் நிலைகளில் எந்த கிரகமும் சுபத்துவமாக இருந்தால் தான் மட்டும்தான் வேலை செய்யும் இது வந்து நூறு சதவீதம் தெளிவான விதி நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அத்தனை ஜாதகங்களையும் பார்த்துக்கோங்க நான் சொல்லுகின்ற சுபத்துவ சூட்சம உள்ள விதிகள் நிச்சயமாக பொருந்தும் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது மூ இருபது வருஷத்துக்கு மேலே மனதிற்குள் போட்டு உருட்டி 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 ஏராளமான ஆயிரக்கணக்கான ஜாதகங்களை பார்த்து 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 தான் மூல விதிகளுக்கு அப்பாற்பட்ட சில நிலைகளை நான் சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் கேட்குறது ஆறாம் இடத்துல எனக்கு வேலை செய்யலையே கரெக்டான கேள்வி தான் அடுத்து நான் ஒரு வா ஒரு வார்த்தை சொல்கிறேனே அடுத்து நான் ஒரு விதி ஒரு கோட்பாடு சொல்லியிருக்கிறேனே சுபத்துவ சூட்சம உள்ளண்டு அதில் பாருங்கள் ராகுவுடன் சேர்ந்து அம்சத்தில் பாபத்துவம் இருக்கிறார் பாபத்துவமாக இருக்கிறவர் சனிச்சாரத்தில் இருக்கிறார் செவ்வாயின் பார்வையில் இருக்கிறார் சனி செவ்வாய் பார்வையில் இருந்துட்டாலே இப்போ இங்கே சனி கூட அட்டமாதி விதின்றவர்கள் பாக்கிய விதின்னு போயிடுவார் இன்னும் ஒன்றும் சொல்லியிருக்கிறேன்ல ஒரு ஒரு விஷயம் நானும் பல விதிகளை சொல்லுகிறேன் அந்த பல விதிகளில் எந்த விதி எங்கேயே பொருத்தி பார்க்கணும்னு நீங்கள் பார்க்கணும் இல்லையா ஒரே வார்த்தையில் சொல்லுவேன் மிதுன லக்னத்திற்கு செவ்வாயின் சம்பந்தப்பட்ட அத்தனை விஷயங்களும் நல்லது செய்யாதுன்னுவேன் இங்கே அவர் அதிநட்பு வீட்டில் செவ்வாயின் வீட்டில் இருந்தாலும் செவ்வாயின் பார்வை வாங்குவது தப்பு இல்லையா செவ்வாயின் பார்வை வாங்குகிறார் சனியின் சாரம் வாங்குகிறார் ஆறு எட்டு சம்பந்தம் அங்கே வந்துருச்சு இதுவும் போதாது என்று அப்படியே அம்சத்தில் ராகவோடு இணைகிறார் இது பாபத்துவம் இல்லையா இதை பார்த்த உடனே தெளிவாக உங்களுக்கு தெரியணும் இந்த பாபத்துவத்திற்கு குரு வேலை செய்ய மாட்டார்கள் இதே நிலையில் அப்படியே திருப்பிக்குங்க இதே ஆறாம் இடத்தில் குரு அமர்ந்து அங்கே எதிரிலே சுக்கரன் குரு சுக்கரன் பார்த்தாலும் வேறு சில விஷயங்களை நான் சொல்லியிருக்கிறேன் குருச்சுக்கரன் பார்ப்பதனால திருமணம் புத்திரபாக்கியம் இந்த விஷயங்கள் அந்த அமைப்புகள் சுக்கரன் அங்கேயே இணைந்து 
அங்கேயே சுக்கரன் எதிரே இருந்து வளர்பரை சந்திரன் வேறெங்காவது இருந்து பார்த்து அங்கே பன்னெண்டாம் இடத்திலிருந்து பார்த்து அந்த சுப அமைப்புகள் மட்டும் லக்னாதிபதியே தனித்து தனித்த புதன் சொல்லும் போது இங்கே குருவும் புதனும் மட்டும் சேர்ந்திருந்தாங்கன்னு வைங்க அப்ப அந்த குரு புதன் மட்டும் சேர்ந்திருந்தா லக்னாதிபதியும் புதனால் வலுப்பெறத்தான் செய்வேன் அங்கே தனித்த புதன் ரெண்டு பேர் மட்டும் இருந்தாலே அவர் தனித்த புதன் தான் தனித்த புதனோடு குரு சேரும் போது குருவும் சுபத்தன்மை அடைவார் அப்ப உங்களுக்கு குரு தசை எந்த ஒரு நிலைமையிலும் கெடுதல்களை செய்யாது ஆகவே ஒரு விதி நான் சொல்லுகிறேன் அந்த விதி விதி விளக்குகளை உணர்ந்து அறிந்து கொள்ளுகின்ற அமைப்புகள் உங்களுக்கு நிச்சயமாக இருக்கணும் அது நிச்சயமாக இருக்காத வரைக்கும் எதுவுமே சொல்ல முடியாது இந்த இந்த அமைப்புக்கு உங்களுடைய இதுக்கு நான் என்னுடைய பதில் இதுதான் என்ன பதில் நிச்சயமாக இவர் வந்து பாபத்துவமாக அடைந்த பாபத்துவம் அடைந்திருந்த ஒரே காரணத்தினால தான் குரு தசை இப்போ நான் சொல்கிற விளக்கங்கள் புரிஞ்சிருக்கணும்னு சொல்கிறேன் அதனால் எடுத்தேன் கவிழ்த்தேன்னு கமெண்ட் போடுறத விட்டுட்டு கொஞ்சம் ஆழமாக யோசிங்க ஆனால் நீங்கள் என்னதான் ஆழமாக யோசித்தாலும் சில நேரங்களில் வந்து அல்லது இதுக்காகவே நீங்கள் ஒரு குரூப்பாக வச்சு டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் உங்களுக்குள் தெரிந்தவர்களை பத்து பேர் கமெண்ட் போட்டாலும் ஒருத்தர் அதில் புரிஞ்சுக்கிட்டு கமெண்ட் போடுறார் இல்லையா அவங்களுக்குள்ள நீங்கள் குரூப்பாக வச்சு டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஜோதிடத்தை விவாதியுங்கள் எனக்கு நான் சொல்ற ஒரு கருத்து முரண்பட்ட கருத்தா இருந்தா இவர் இந்த முரண்பட்ட கருத்தை சொல்ல மாட்டாரு அதற்குள் என்ன அர்த்தம் ஒளிந்து இருக்கிறது இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி இணைவு பார்வை தொடர்புன்னு சொல்லிட்டேன் தொடர்புல பார்வை ஒண்ணு இணைவு ஒண்ணு இருக்கு இணைவைத்தான் நான் குறை சொன்னேன் பார்வையை குறை சொல்லல அந்த பார்வையின் படி அது நல்லா இருக்கும் நீங்க உங்களாவே நீங்களாவே புரிஞ்சுக்கலாம் வாழப்பழ அந்த 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 அமைப்பு வந்து நாம் எப்போது நம்மை நம்முடைய கருத்துக்களை வந்து உள்வாங்கி புரிந்து கொள்ளுகிறோமோ அப்போதுதான் வந்து நிச்சயமாக நல்ல அமைப்புகள் இருக்கும் அதனால வந்து இப்ப நான் சொன்ன அமைப்புல நீங்க புரிஞ்சுக்கிறது நல்லது அடுத்து மிக முக்கியமான ஒன்று என்னுடைய ஆண்ட்ராய்டு ஆப் ஒண்ணு சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறோம் என்னுடைய பிளாக் ஸ்பாட் மற்றும் என்னுடைய வெப்சைட் என்னுடைய யூடியூப் வீடியோக்கள் எல்லாத்தையுமே ஒட்டு மொத்தமாக ஒரு குடைக்குள்ள வந்து ஒரு ஆண்ட்ராய்டு ஆப் வந்து அடிட்டிய குருஜி ஏடிஐடிஒய்ஏ ஜியுஆர்யுஜேஐ அடிட்டிய குருஜின்ற ஒரு ஆப்பா வந்து நேற்று நேற்று இரண்டு தினங்களுக்கு முன்னாடி வெளியிட்டுருக்கிறோம் கூகுள் பிளே ஸ்டோரில் இது கிடைக்கும் கூகுள் பிளே ஸ்டோரில் போயிட்டு நீங்கள் அடிட்டிய குருஜின்னு அவன் டைப் பண்ணிங்கனாலே என்னோடது ஆண்ட்ராய்டு ஆப் வந்துடுது அந்த ஆண்ட்ராய்டு ஆப்பில் நிறைய விஷயங்கள் வச்சுருக்கிறோம் இது ஒட்டு மொத்தமாக என்னுடைய கட்டுரைகள் இல்லை இது என்ன இருந்ததுன்னா இந்த மாதத்துக்குள்ளே என்னுடைய அத்தனை கட்டுரைகளும் ஆண்ட்ராய்டு ஆப்பில் போட போகிறோம் நிறைய பேருக்கு பிளாக் இருக்குன்னு தெரியல நிறைய பேருக்கு வந்து இது இருக்குன்னு தெரியல என்ன வெப்சைட் இருக்குன்னு தெரியல அது தேடுற முயற்சியெல்லாம் இருக்கிறதுனால இப்போ ஆண்ட்ராய்டில் மட்டும்தான் இப்போ கொண்டு வந்துருக்கிறோம் ஐஃபோனில் வந்து ஐஓஎஸ்ஸாக இன்னும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாளில் ஐஓஎஸ்ஸாக அதை வந்துடும் ஆகவே கூகுள் ப்ளே ஸ்டோருக்குள்ளே போயிட்டு அடிட்டே குறிச்சுன்னு என் பேரை டைப் பண்ணுங்கள் நிச்சயமாக வந்து அந்த ஆடிட்டை குறிச்சு இதில் ஆண்ட்ராய்டு ஆப் வந்துருக்கு அதில் ஒரு ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அனைத்து என்னுடைய வீக்லி ராசிபலன் கட்டுரைகள் எல்லாத்துக்குமே தனித்தனி இது கொடுத்து அது எல்லாத்தையுமே கொண்டு வந்துடணும் ஃபேஸ்புக்கில் யூடியூப்பில் போடுற அத்தனையுமே ஆண்ட்ராய்டு ஆப்பில் ஏற்கனவே இருந்த அனை அனைத்துமே அதில் வருது இப்போ பிளாக்கில் வந்து நான் ஒரு ஏழு வருஷமாக எழுதிக்கிட்டு இருக்கேன் அந்த பிளாக் எல்லாமே ஒட்டு மொத்தமாக அது உள்ளே கொண்டு வரும் இதில் ஒரு முக்கியமாக என்னென்னா ஆன்லைன் கிளாஸ் எடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்கிட்ட நிறைய பேர் கேட்குறீங்க இந்த ஆன்லைன் கிளாஸை வந்து நான் ஆப் மூலமாக எடுக்கிறதுக்காக தான் அந்த ஆப் வருது என் என்கிட்ட நேரடியாக நீங்கள் உரையாடுற மாதிரியும் என்கிட்ட நேரடியாக நீங்கள் கற்றுக்கொள்வதை போலவும் ப்ரீமியம் வீடியோஸ்னு அதில் யூடியூப் வீடியோஸ்னு ஒன்று வருது ப்ரீமியம் வீடியோஸ்னு ஒன்று வருது அந்த ப்ரீமியம் வீடியோஸில் ஆன்லைனுக்கு வந்து நீங்கள் என்கிட்ட கிளாஸுக்கு ஒரு சிறு தொகை செலுத்த வேண்டியிருக்கும் அதுக்கு மட்டும் அந்த ப்ரீமியம் வீடியோஸில் உள்ள போனீங்கன்னா என்னுடைய ஆன்லைன் கிளாஸஸ் எல்லாம் அது உள்ளதாக வரும் அதுக்கு மட்டும் ஒரு சிறு தொகை செலுத்த வேண்டியிருக்கும் மற்றபடி ஆப் வந்து ஃப்ரீ தான் யூடியூப்பு இந்த ஏற்கனவே இருக்கிற அத்தனையும் படிக்கிறதுக்கு ஃப்ரீ தான் ஆன்லைன் கிளாஸ் நான் நடத்தும் போது அப்போ அந்த ப்ரீமியம் வீடியோஸ் போடும்போது அந்த ப்ரீமியம் வீடியோஸுக்கு மட்டும் ஒரு சிறு தொகை செலுத்துகிற மாதிரி ஒரு ஒரு ஆப் ஆப் ரெடி பண்ணிக்கிற ரெடி பண்ணியிருக்கிறோம் ரிலீஸ் பண்ணியாச்சு ஆகவே என்னுடைய என்னை பின்பற்றுபவர்கள் என்னுடைய ஆண்ட்ராய்டு ஆப்பை வந்து கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் போயிட்டு ஆடிட்டே குறிச்சின்ற பேரில் வந்து டைப் பண்ணிங்கன்னா வந்துடும் அதை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க ஏற்கனவே ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு ரெண்டு நாள் ரெண்டு நாள் ஒரு நாள் ஆச்சு ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு கூகுள் ப்ளே ஸ்டோருக்கு போய் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங